ya kujifunza namna ya kutengeneza slide transition na leo hii tutakwenda kujifunza njia nzuri ya kutengeneza slide transition kwa kutumia Adobe Premiere Pro CC pekee baada ya kusema hayo tuende moja kwa moja kwenye tutorial au kwenye somo sasa hizi hapa ni video mbili ambazo zipo kwenye timeline video ya kwanza ni hii lakini video ya pili ni hii tunachotakiwa kufanya tuende kwenye effects kwenye uh, uh, panel ya effects tuende kwenye video transition tuende kwenye slide then tuchukue effect ambayo inaitwa slide baada ya kuchukua effect ambayo inaitwa slide tutaiweka katikati ya clip moja na clip nyingine baada ya hapo tutai double click hii kuweza kuletewa time duration tutapunguza mpaka 11 then tutasema okay baada ya hapo utashika namna hii kuona kama inasogea baada ya kumaliza hapo tutarudi kwenye project baada ya kurudi kwenye project tutakuja hapa ili kuweza kutengeneza new adjustment layer lakini kama hatuwezi kutengeneza kwa hapa tutakuja kwenye file then tutaenda new adjustment layer baada ya hapo tutasema okay tutakaposema okay tutaichukua adjustment, adjustment layer na kuiweka juu ya clip yetu lakini tutalinganisha sawa na e, effect yetu ya chini na juu ndio tutaweka hivyo hivyo zitalingana baada hapo tutazoom hivi ili kuweza kuona then hii tutairudisha huku Kumbuka tu ukiwa unafanya uh, editing kuweka magnetic lock on yani snap ili uweze kupata uh, namna nzuri na urahisi wa kuedit baada ya kuwa tumeshaweka adjustment layer yetu juu na tumelinganisha sawa na effect yetu iliyoko chini tunarudi tena kwenye effect tunatafuta effect inaitwa fast blow Baada ya kuipata effect inaitwa first blur, tutaichukua tutaiweka juu ya adjustment layer, I'm very sorry. Baada ya kuiweka juu ya adjustment layer, tutakuja huku juu tut, kwenye uh, 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 hili dirisha ambalo uh, tunaliita preview window, tutakuja kwenye control effect controls. Baada ya kuja kwenye effect controls, tutaitafuta first blur effect ambayo tumeiweka huku, tutaiona hii hapa baada ya hapo tutaenda kwenye blurness tutaweka 31 baada ya kuweka 21 tutasema repeat edge pixel baada ya kuripeat edge pixel tunaona utafauti huku pembeni pixel zetu zinakuwa zijakaa vizuri lakini tukibonyeza hapa naona utafauti unatokea baada ya hapo kwenye blur uh, dimensions tutaweka horizontal baada ya kuweka horizontal tutaongeza blurness either 74% baada ya hapo tutaweza uh, sasa hii blur inakuwa inakaa pote kwenye video lakini si hatutaki hivyo tutarudisha mwanzo wa adjustment layer na kuweza kutengeneza keyframe tutaweka hapa asilimia sifuri Uh, then tutaweka keyframe hapa yani alama baada ya hapo tutakuja mpaka katikati tutaweka 74 baada ya kuweka 74 tunaona blurness imetokea tutakuja mpaka huku mwisho hapa mwisho wa effect yetu then tutarudisha zero baada ya hapo zitatokea hizi keyframe mbili baada ya kuwa zimetokea keyframe mbili ambacho tunatakiwa tukifanye tunazi highlight hizi keyframe ili tuweza kuzi easy easy baada ya ku highlight hii moja tutaenda kusema easy easy au leo hii tuweke beze then na hii tunaiwekea beza lakini unaweza kaka beze au easy easy in then na hii ya kwanza tutawekea easy easy in baada ya kumaliza hapo effect yetu takuwa tayari ishatokea 
cha kufanya tuweze kurenda ili tuweze kuona vizuri tutakuja kwenye sequence then render effect in and out itaweza kurenda na kuweza kumaliza baada ya hapo utaona effect yetu inatokea uh, i'm very sorry uh, bado haja load vizuri tutaionyesha then uh, tukitaka tuitumie hii effect bado inaendelea ku load lakini tutakuja kuiona itatokea vizuri uh, tukitaka tuitumie effect tunatakiwa tufanyeje bonyeza alt kwenye keyboard yako then vuta hii baada ya kuivuta hii utaweza kuisawanisha uh, kabisa kwenye ikae kati kwa kati ya clip na clip lakini hii unaweza kaitumia kama effect au transition ya aina nyingine hii adjustment layer bila kutumia push kule chini kama tunavyoona kilichotokea ni hichi lakini tunaona haijakimbia vizuri kama tunaona haijakimbia vizuri cha kufanya tuna double click hii ya chini tunaipunguzia tunaweka either nane au saba lakini na hii tunaipunguza kuirudisha hivyo ili tuone effect yetu inavyokuwa lakini huyu huku mbele angalia ni ki effect kizuri ambacho unaweza kukitumia kama transition kwenye Adobe Premiere Pro CC pekee baada ya kuwa nimekufundisha hivyo <coughs> I'm very sorry <coughs> Samani sana baada ya kuwa nimekufundisha hivyo mimi sina la ziada jina langu naitwa Isaac Mzava tukutane next time kwenye darasa lingine kwa wewe ambaye unahitaji kujifunza video production video editing nimeenda darasa zuri kabisa kwa ajili yako unaweza kunitafuta kwenye namba ambazo unaziona hapo mwisho ili uweze kujiunga na darasa na uwe mmoja kati ya watu ambao wanajua kufanya vizuri kabisa video editing kwa upande wa harusi nyimbo pamoja na movie kama umepata announcement hii mimi kwako sina la ziada jina langu naitwa Isaac Mzava see you next time enjoy your day